。黑龙江一男子的妻子被害后，女凶手假扮妻子与其同吃同住。五十二天后，这位男子才发现，原来自己的枕边人竟是杀害自己妻子的真凶。这是怎么一回事呢？点个关注，我们接着来讲。这个男子名叫段德贤，一九二三年出生，云南昆明人。他是经历过中国最困难时期的人。在那个年代，大家能吃饭填饱肚子就算不错了，并且普遍结婚都较早。男子如果到二十岁还是未婚，相当于我们现在的大龄剩男。一九四二年，十九岁的段德贤开始被家里频频安排相亲。可这个年纪的段德贤被很多人嫌弃年纪大，所以就是好的别人看不上他，不好的他看不上，就这样拖到了快过年。其实，段德贤这个年纪没结婚的根本原因还是家里太穷了。要啥啥没有。不过好在段德显这个人在村子里是出了名的勤快，所以没多久，在媒婆的三寸不烂之舌下，一位名叫何开美的十六岁少女听完他的条件后，决定与他见面。段德显听媒婆说对方年轻又漂亮，见面那天把自己打扮得干干净净。随后，他去到了何开美家里与其见面。当段德显见到这位女子之后，眼睛都直了。她与曾经段德显相亲的都不同，虽说算不上特别漂亮，但外表文静的气质却深深吸引着段德显。而何开美一直低着头不敢看段德显，她虽然好奇，但是那个年代的男女都比较害羞，所以等段德显坐下来，她才敢抬起头。两人就这样脸红的面对面坐着，谁也不好意思打破僵局，开口说第一句话。而门外其实全都是女方家长和媒婆。何开美的母亲在见到段德显的这番打扮，加上媒婆的好言好语，女方家长对段德显的印象非常好。所以在注意到屋内两人都不说话时，催促着媒婆想想办法。媒婆对于这方面多有经验呢、啊。随后，她找了一盘瓜子端进屋子里，并说道：“我呀，就当你们的中间人，咱们仨就当朋友聊聊天。”就这样，在媒婆的带领之下。段德贤与何开美才开始了简单的交流。慢慢的，他们发现原来他们之间有很多共通之处，所以聊得越来越投机。结束之后，两人对对方都挺满意的，所以在其父母的操办下，段德贤与何开美举办了婚礼。可婚后生活还没过几天，由于国家需要抵抗外敌，段德贤就与妻子商量，想要先保家卫国，将日军赶出中国，然后再回来和他好好过日子。何开美也是一个识大体的人。所以就同意了丈夫这一决定，但让人没想到的是，段德显这一走就是十二年。这期间，他跟着部队到处打仗，最终和平解放之后，他被部队分配到了黑龙江。在这里，他边干农活边和妻子进行着书信来往。到了一九五四年，刚过完年，他把这些年来积攒的一百二十万寄给了妻子。并给他写信说：“如今的新中国和平稳定，自己又在黑龙江扎稳了脚跟，想让妻子一起来这里生活。”随后到了十月中旬，段德显的妻子坐上了火车，来到黑龙江与其团聚。由于两人十二年没见过面，双方变化太大了，所以即使两人面对面，估计谁也不认识对方了。段德显是举着牌子去车站接的人，见面确认身份之后，两人都十分高兴。俗话说“小别胜新婚”，更别说这十几年没见的夫妻了。回家之后，两人立即就上炕睡觉了。可没过多久，段德显却发现妻子以前是裹脚的呀。现在脚怎么这么大了？并且，虽然他们两人在一起生活没几天，但段德显清楚地记得妻子的一些部位不是这样的呀。随后，他将这一疑问告诉了妻子，妻子听到后温柔地将段德显搂在怀里，并轻声说道：“你不在的这十二年发生了太多事了，家里的压力全都到我一个人身上，有可能是平时太用力干活了，导致身体出现了变化。你是不喜欢现在的我吗？”听到这话的段德贤立马开始心疼妻子，并紧贴妻子说道：“我怎么会不喜欢你呢？前些年是我不好，没能照顾好你。如今我这边也稳定了，以后我们的好日子还多着呢。”就这样，段德贤也没多想，与妻子过着正常的生活。但是他万万没想到的是，如今睡在他旁边的妻子并不是真的。1951年，当新中国全国解放后，段德贤就被部队分配到了黑龙江的一个农场工作。在外人眼里，他一直都是一个大龄光棍。这期间，不少人给他介绍过离异的和在战争期间丧偶的女人，但都被段德显拒绝了。每次他都对外人说：“我结过婚了，妻子还在云南等着我赚钱接她过来呢。”可大家一点都不相信他这套说辞。谁结婚十二年能连续不见面呢？久而久之，就觉得段德显是不是有什么特殊癖好？可如今，段德显云南的妻子过来了。
并且大家发现，虽然这个农村妇女二十八岁，但同比周围的同龄人会显得比其他人年轻漂亮。再加上不胖不瘦的身材，以及平时对邻居的种种表现，让大家全都开始羡慕起段德贤。这也让段德贤出门在外非常有面子。可时间一长，他慢慢察觉到了妻子的不对劲。以前他妻子对别人的态度都是一副小白兔模样，非常害羞，但现在举手投足都透着股自信且热情的态度。一次，段德显工友结婚，当时他不在家，请柬就交到了何开美手里。当段德显下班回来后，何开美就告诉丈夫：“老段，你同事苗瑶广要结婚，请柬送来的时候你没在，我替你收下了哈。到时候你别忘了去。”段德显很好奇，妻子明明刚来不久，怎么会知道这个人的名字呢？于是问到妻子：“哎，你怎么知道小瑶的名字呀？我记得从来没跟你提起过她呀。”何开美笑着说：“你忘了，婚礼请柬上写着名字呢。”这让段德贤很吃惊，他清楚记得自己的妻子是不认字的，随即问到妻子：“你不是不认识字吗？现在怎么都会看请柬了？”何开美解释道：“全中国解放后，城里村里都开展了文化培训班，我一个人在家也没事就想着去学习学习，慢慢的就认识字了呀。”段德贤听完后更高兴了，他没想到自己与妻子分别十二年。如今再见妻子，他既然上得了厅堂，下得了厨房，可他还没高兴几天，就被公安人员带走接受审讯了。这是为何呢？原来就在1954年9月21日，云南昆明市公安在一处小溪边发现了一具全身湿透的女尸。经法医鉴定，这具女尸年龄30岁左右，身材瘦小，短头发。从尸体外表来看，没有任何伤口，并且还是从小溪边发现的这个尸体。所以，公安初步断定这个女士是溺水身亡。随后，公安人员去调查了这个女士的身份，得知这个死者名叫何开美，她与另一名女子张连星在9月20日入住了一家旅馆。两人都是巡店县人，年龄登记的也都是28岁，两人以姐妹相称。9月21天还未亮，两人就结伴出去了。至于去哪儿了，店主也不知道。可为何两人一起出去，何开美死了？如今。段德显旁边的妻子又是谁呢？十月末，云南巡电线收到了来自黑龙江的一封信。这封信是段德显寄给何开美朋友的，信中大致内容是：何开美已经安全到达黑龙江，让其不要担心。可他前几天刚被公安问过话，已经得知何开美出事了。如今，段德显居然来信说何开美安全到了黑龙江，并且与其生活在了一起，这是怎么回事呢？随即，他将这封信交给了公安。公安得知此事后，立即意识到，如今段德显身边的假妻子很有可能是杀害何开美的凶手。于是，云南省巡电县负责此案的公安立即动身前往黑龙江寻找段德显，所以也就出现了前面的一幕。段德显正高兴妻子的到来，却突然被公安带走神话。当段德显被带到公安局后，都懵了。他常年来本本分分的干活，又没犯什么错误，为何会被带到这里呢？最后，公安的问话给了他答案。你和你妻子结婚多少年了？十二年了。接着，公安又问道：“你们彼此之前熟悉吗？”段德显回答道：“我们是通过相亲认识的，之前不认识。结婚后，我们生活了不到一星期，我就当兵打鬼子去了。直到前两个月，我们才再次见面。接下来，警察拿出一张照片让段德显看，并问道：‘你知道他是谁吗？’段德显看到后摇了摇头说：‘我并不认识他。’可接下来，公安说的一句话，直接让段德显愣在原地。”这才是你真正的妻子何开美。如今你身边的妻子是假的。此话一出，段德显愣在原地，然后硬挤住笑容，对着公安说道：“哎，这不可能呀！我年纪又大又没钱，长得还不好看，冒充了妻子有什么好处呀？”公安对此也是想不通。也许只有段德显的假妻子才知道事情的真相。于是，公安又去段德显家，将这个假妻子抓回来审案。经过审讯后，终于得知，原来段德显的假妻子名叫张连星，原名孙玉娇，与何开美从小一起长大的。只不过，曾经的张连星是地主家的大小姐，在解放前多次迫害当地的老百姓，可以说是血债累累。解放后，经百姓举报，她成为了一个通缉犯，所以她隐姓埋名改了名字，并且还连夜跑到昆明。由于富贵日子过惯了，张连星根本忍受不了贫苦的生活，所以她想到了一个主意。那就是专门找富贵人家当保姆，再凭借着自身的姿色勾引男主人，以此来勒索钱财。在昆明时期的张连星接连用这个办法，成功勒索了多个男主人。然而，就在1954年9月底，张连星在街上偶遇了何开美。
他们两个从小就认识，如今见面自然免不了小聚一番。两人一边吃饭，一边说着家常。何开美向最近收到丈夫段德显的信，并给他寄了一百二十万元，全都说了出来。如今的她正准备前往黑龙江找丈夫，而张连星则在一直向何开美哭诉着近年来的遭遇。要说这何开美也是太善良了，她看如今的张连星如此落魄，随即奉劝她说道：“现在我们老家还在通缉你呢。”现在最好别回去。张连星听到这话后，心咯噔跳了一下。他曾经犯的罪，够他如今坐一辈子牢了。不过还好，现在已经改名，没人知道他的底细。但张连星又想到，眼前的何开美会不会告密呢？张连星这个人可不是个善茬，他不允许有任何威胁自己的存在，所以心生一歹计，那就是除掉何开美，自己代替他，这样不仅没了后顾之忧，还能去到东北安安稳稳的过日子。随即，张连星告诉何开美，自己正好也要去东北，两人正好有个伴。何开美听到后，想都没想就答应了。本身他独自生活多年，哪儿都没去过，现在有个人作伴，再好不过了。但让何开美想不到的是，他的这一决定成为了自己人生中的终结者。9月20日，两人说定后，分别收拾好自己的东西，先去昆明火车站旁的小旅馆住下，等火车。到了晚上，张连星主动提出自己去买饭。然而，让何开美想不到的是，张连星在给他的那份饭中加了迷药。何开美吃完后，张连星对其说：“我们一起去外面的小河边转转吧。你这一去，还不知道回不回得来。趁着最后的时间，再看看我们大昆明吧。”何开美一想也是，于是乎，两人就出了旅馆，前往旁边的小河边散步。可走着走着，何开美突然感到四肢无力、头晕眼花的。张连星看到何开美这个状态，认为机会来了，于是一下将他推到了河里。由于迷药效果生效，掉进河里的何开美也没扑腾，就这样静静地淹死在了河里。张连星为了避免短时间内有人发现尸体，他在旁边等何开美死透后，又将其拉到岸边，用绳子绑了个大石头，捆在何开美身上。慢慢的，何开美的尸体随着大石头沉到了河底，而张连星则拿上了段德贤给何开美寄的钱，坐上了前往黑龙江的火车。之后，便出现了我们先前讲的一幕。段德显虽然发现妻子有些异常，但由于长时间没见面，他也就当这是真的何开美了。可能是当时天黑，加上张连星是个女人，绑的力度不够，没几天，何开美的尸体就浮出了水面，而这也就引起了当地公安的调查。原本张连星以为自己的计划天衣无缝，可没想到却被段德显的一封信给破坏了。五十二天后，警察告诉段德显事情的真相，让他没想到的是。自己身边睡了五十二天的假妻子，竟然杀害了自己的真妻子。好在最后他得知了真相，真凶张连星也被缉拿归案。